好香啊！可惜我有一段时间就要吃不到你做的饭了。哎，不过为了你在赛场上能一展英姿，我就委屈一下自己吧。秦队长，嗯，你转过来。你穿着围裙做饭的样子，真可爱。托您的福了。哎，对了，你昨天中午给我打电话干嘛呀？哦，没事。你看，你训练的视频被他们放到抖音上去了，好多小姑娘给你点赞。你看，他说好帅啊，好英勇啊，哇，像一个英雄一样，都夸你呢。那如果有一天我不能这么帅，不能做警察，你是不是就不喜欢我了？怎么可能？怎么不可能？这不可能。哎，嗯，呃，问你个事儿。我有一朋友脑子里长了一个什么垂体腺瘤，五厘米左右，医生建议要开颅，你怎么想？当然要开颅了。那要是他不想呢？有病就得治，这是想不想的问题吗？谁啊？我认识吗？啊，我一发小，你不认识？男的，女的？男的。你挂在我身上，我还怎么做饭呀？好吧，哎，你跟你的发小说啊，赶紧治疗，这不算什么大毛病。现在科技很发达的，啊。嗯，我不耽误你了。这种瘤呢，大多是良性的，恶性的可能性很小。但你的问题是，这个瘤太大，必须尽快治疗。我们考虑尽快开颅手术切了。有没有什么其他办法？这种病例也有一部分用药物控制，但你的情况，药物控制不了。这种瘤呢，大多是良性的，恶性的可能性很小。但你的问题是，这个瘤太大，必须尽快治疗。我们考虑尽快开颅手术切了。哎，秦队，怎么在这儿啊？找你半天。怎么了？忘了，小夏找你采访，所有人都在会议室等着呢。哎呀，快走吧，你换身衣服。把这个画面一定要带上作为背景，好吧？然后水平调一调，别上来就拍歪了。啊，好，没下去。喂，我今天采访你们家邢队长，你有没有什么想问但是不好意思问的？我帮你。我没什么，你别乱来啊，不许为难他。你这是典型的见色忘友。我跟你说了，我先挂了，拜拜。好的。你小子现在就开始耍大牌了，这么多人等着你呢。不好意思。你昨晚干嘛去了？怎么一点精神都没有？没，没睡好吗？那个，我不习惯采访啊，要不然您来吧。不习惯就要从现在开始习惯。你是我们猛虎突击队有史以来最年轻的队长。即将代表我们参加警队大比武，以后啊，各种采访多着呢。我们准备好了，往轻松，去吧。没关系。那我们开始了。好。行队，作为江宁市特警队。嗯猛虎突击队有史以来最年轻的队长，能不能给我们谈谈你是怎么走上特警这条道路的
？呃，我高中开始练射击，之后拿了全国的冠军，在之后进了警校，就成了特警。那我们都知道做特警非常辛苦，也非常危险。那为什么还会选择这样一份职业呢？总得有人去承担这份辛苦和危险。那中间有没有想过说要放弃不做特警的时候呢？没有。停一下，邢队，你回答的都太简洁了，我们特别难剪，能不能稍微多说两句？哦，好，我尽量，尽量。呃，接下来马上就是全国公安系统大比武。呃，之前您带领的猛虎突击队蝉联了两年的冠军，而且您自己也是射击的双冠王。那这次有没有信心继续蝉联呢？有。啊，呃，我们会全力以赴，不辜负所有人对我们的期待。嗯。呃，您之前一直都是在一线工作。但我也听说您还是警院的客座老师，会去警院给学生上实战课。那一线工作这么忙，未来如果成家的话，有没有考虑过不再做一线？行队。我也不知道，我没有想过，如果不做警察的话，我能做什么？啊，不好意思，就到这吧。哎，哦，那今天就先到这儿吧，小夏同志，不够的素材，咱们以后再补录，可以吗？行，那今天就先这样，我回去整理一下。把今天录制的先剪一剪，不够的再补。你们队长情绪不太对啊，你多留意着点，别让他压力太大了。好，我去看一看。嗯、哎，小夏，嗯，你不是胖了？你们食堂饭不好吃，你不知道吗？小夏姐，要不我先去车上吧。嗯，你们邢队没事吧？他最近可能压力有点大。不好意思，啊，麻烦你还要再来一趟。没关系，工作嘛。嗯。可你最近状态不错啊。教育情差远了。还得加紧练习啊！那你刚才怎么装的了？你？